ശാസ്ത്രം ഇന്ന് വളരെയേറെ പുരോഗമിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മനുഷ്യനിലേക്ക് ഹൃദയം വരെ കൈമാറ്റം ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള വളർച്ചയാണ് ഇപ്പോൾ വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്തും വന്നിട്ടുള്ളത് ശരീരത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തുള്ള ചർമ്മത്തിന് ഏതെങ്കിലും അപകടത്തിന്റെ ഭാഗമായി വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടും നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ചർമ്മം പോലും മാറ്റിവെക്കാൻ ഇന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് കഴിയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ ചർമ്മത്തിന് വല്ല അപകടവും വന്നു ചേർന്നാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലെ ചർമ്മം ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ അപകടം സംഭവിച്ച ഭാഗത്തുള്ള ചർമ്മം പുനർസൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലേക്ക് വൈദ്യശാസ്ത്രം വളർന്നു കഴിഞ്ഞു മനുഷ്യരക്തം ശേഖരിച്ചു വെക്കുകയും ആവശ്യാനുസരണം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന രീതിയിലാണ് ബ്ലഡ് ബാങ്കുകളുടെ പ്രവർത്തനം എന്ന് നമുക്കറിയാം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ചർമ്മത്തിന് എന്തെങ്കിലും കേടുപാടുകൾ വന്നു പോയാൽ അത് പുനർസൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ചർമ്മ ബാങ്കുകളും നിലവിലുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ചർമ്മ ബാങ്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് നിലവിൽ വന്നത് കണക്കുകൾ പ്രകാരം ആകെ മൊത്തം പതിനാറ് സ്കിൻ ബാങ്കുകൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയുണ്ട് ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും മഹാരാഷ്ട്രയിലും തമിഴ്നാട്ടിലുമാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഈ കാര്യം പറയുന്നത് എന്നറിയാമോ അപൂർവമായ ഒരു വാർത്തയാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് മനുഷ്യ ചർമ്മം മാറ്റിവെക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സാധാരണയാണെങ്കിലും ഇത്രയധികം അളവിൽ വേണ്ടി വരുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ടാവാം ഈ അടുത്തിടെ ന്യൂസിലാൻഡിലെ വൈറ്റ് ദ്വീപിൽ ഒരു അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനം ഉണ്ടായി അതിനോടനുബന്ധിച്ച് നിരവധി പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റു അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനത്തിൽ അതിഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റവർക്കായി മനുഷ്യ ചർമ്മം പാക്ക് ചെയ്ത് അയക്കുകയാണ് അമേരിക്ക തൊണ്ണൂറ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ശതമാനത്തോളം പൊള്ളലേറ്റ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന ഇരുപത്തി ഒൻപതോളം വിദേശ വിനോദസഞ്ചാരികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് പൊള്ളലുകൾ മൂടാൻ മനുഷ്യ ചർമ്മം ആവശ്യമാണെന്നിരിക്കെയാണ് ഓഹിയോയിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ ചർമ്മം കയറ്റി അയച്ചത് അമേരിക്കൻ സംസ്ഥാനമായ ഓഹിയോ കെറ്ററിങ്ങിലുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി ടിഷ്യൂ സീരീസിൽ നിന്നാണ് അറുപത് മനുഷ്യ ശരീരം ചുറ്റാനുള്ളത്ര മനുഷ്യ ചർമ്മം പാക്ക് ചെയ്ത് കയറ്റി അയക്കുന്നത് ചികിത്സയ്ക്കായി മനുഷ്യ ചർമ്മത്തിന്റെ അപര്യാപ്തത ഉണ്ടായതോടെയാണ് താൽക്കാലികമായി തുന്നിച്ചേർക്കാനുള്ള മനുഷ്യ ചർമ്മത്തിനായി ലോകത്തിന്റെ വിവിധയിടങ്ങളിലുള്ള സ്കിൻ ബാങ്കുകളിലേക്ക് വിളിയെത്തിയത് ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് ആകെ മൊത്തം ഇരുന്നൂറ് ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ ചർമ്മം വേണം കൈപ്പത്തികൾ ഉൾപ്പെടെയാണ് ഈ അളവ് ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റ് ഇത്രയേറെ പേർ ഒരുമിച്ച് ചികിത്സ തേടി വന്നതാണ് പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാക്കിയത് ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട ശസ്ത്രക്രിയകളാണ് ഇതിനുവേണ്ടി നടത്തേണ്ടുന്നത് എന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് പൊട്ടിത്തെറിച്ച അഗ്നിപർവ്വതം ന്യൂസിലാൻഡിലെ വൈറ്റ് ഐലാൻഡ് എന്ന സ്വകാര്യ ദ്വീപിലാണ് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിനോദസഞ്ചാരികൾ ഇവിടെ സന്ദർശിക്കാറുണ്ട് പ്രതിവർഷം പതിനായിരം പേരാണ് ശരാശരി ഇവിടം സന്ദർശിക്കാറുള്ളതത്രേ ഇപ്പോൾ അപകടം സംഭവിച്ചവരിൽ ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നും അമേരിക്കയിൽ നിന്നും ചൈന മലേഷ്യ ജർമ്മനി പോലുള്ള മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരുമാണ് ഒന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് ദശലക്ഷം മനുഷ്യ ചർമ്മമാണ് അമേരിക്കയിലെ വിവിധ സ്കിൻ ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് ന്യൂസിലാൻഡ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് പിന്നാലെ ഇതിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗത്തോളം ഓഹിയോയിൽ നിന്ന് കയറ്റി അയക്കുകയും ചെയ്തു സാധാരണ പൊള്ളലേറ്റ ആളുകളെ ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ പൊള്ളലേൽക്കാത്ത ഭാഗത്തു നിന്ന് ചർമ്മമെടുത്ത് തുന്നി ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്യുക എന്നാൽ അൻപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ പൊള്ളലേറ്റാൽ ഇത്തരത്തിൽ ശരീരത്തിൽ നിന്നു തന്നെ ചർമ്മമെടുക്കാൻ കഴിയില്ല തുടർന്ന് മനുഷ്യ ചർമ്മം സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്കിൻ ബാങ്കുകളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരും പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ ഉയരത്തിനും ശാരീരിക സ്ഥിതിക്കും അനുപാതമായി പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് വരെ ചതുരശ്ര അടി ചർമ്മമാണ് ഉള്ളത് മൃതദേഹങ്ങളിൽ നിന്നാണ് സ്കിൻ ബാങ്കുകൾ ചർമ്മമെടുത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നത് മൃതശരീരത്തിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് നിന്നും തുടകളിൽ നിന്നുമാണ് ചർമ്മം ശേഖരിക്കുന്നത് ഏത് മൃതദേഹത്തിൽ നിന്നെടുത്ത ചർമ്മവും ആരുടെ മുറിവുകൾക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും രോഗിയുടെ വേദന മാറ്റാനും അണുബാധ ഒഴിവാക്കാനും ജലാംശം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനുമാണ് താൽക്കാലികമായി ചർമ്മം തുന്നിച്ചേർക്കുന്നത് തുന്നിച്ചേർത്ത ചർമ്മം തനിയെ സ്വാഭാവിക ചർമ്മം വന്ന് മൂടും മൈനസ് എൺപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് താപനിലയിൽ ശീതീകരിച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്ന മനുഷ്യ ചർമ്മത്തിന് അഞ്ചു വർഷം വരെയാണ് കാലാവധി ചികിത്സയ്ക്ക് മുമ്പ് ചൂടിലായനി ഉപയോഗിച്ചാണ് ശരീരത്തിന്റെ താപനിലയില